വാർത്താ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബംഗളൂരു കർണാടകത്തിലെ കോവിഡിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ സുധാകർ കർണാടകത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് രോഗികളിൽ എഴുപത് ശതമാനവും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് മറികടക്കാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഐ സി യു സൗകര്യം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആളുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറയിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയങ്ക മുഹത്തിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പത്താമത്തെ കൊടുമുടിയായ അന്നപൂർണ കീഴടക്കി ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് പ്രിയങ്ക എണ്ണായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള അന്നപൂർണ കൊടുമുടി ഹിമാലയത്തിൽ നേപ്പാളിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കയറാൻ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രിയങ്ക കീഴടക്കിയിരുന്നു ബയോകോണിന്റെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സിൻജൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആറുദിന സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടപാലായനം ആനന്ദ് വിഹാർ ബസ് ടെർമിനലിലും മറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ മണിക്കൂറുകൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഡൽഹി യു പി അതിർത്തിയിലെ കാസിയാബാദിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കാൽനടയായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ മടങ്ങരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ലഫ്റ്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബെയ്ജാലും അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ബസ് ഉടമകൾ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പത്ത് മടങ്ങുവരെ അധിക തുക ഈടാക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാലായനത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന യാതൊരു പരാമർശവും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ ഘടകം ജി സുധാകരനെതിരെ കളവായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഇക്കാര്യം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സമവായശ്രമവും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ പാർട്ടിയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകമോ നടത്തിയിട്ടില്ല സമവായ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളും ജി സുധാകരനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മന്ത്രിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതി ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന യോഗത്തിൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും മറിച്ചുള്ള വാർത്ത ശരിയല്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി വാക്സിൻ എത്തിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട അമ്പത് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കണം കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാനാണ് ക്രഷിംഗ് ദ കർവിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടപരിശോധനയും മാസ് വാക്സിനേഷനും ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്സിനാണ് എത്തിച്ചത് പ്രതിദിനം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രമാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങാനും നിലവിലുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം അതിനാൽ എത്രയും വേഗം കൂടുതൽ വാക്സിൻ അനുവദിക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വാക്സിനേഷൻ നടന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും മെയ് ഒന്നു മുതൽ കുത്തിവെപ്പ് എന്ന തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ വാക്സിൻ ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കോവിഷീൽഡ് നിർമ്മാതാക്കളായ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൂവായിരം കോടി രൂപയും കോവാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുമാണ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിനായി മുൻകൂറായി നൽകുക സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇരുപത് കോടി ഡോസും ഭാരത് ബയോടെക് ഒമ്പത് കോടി ഡോസും ജൂലായിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഡോസിന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഡോസുകൾ നൽകുക കുത്തിവെപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നടപടികൾ വാക്സിൻ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി അദാർ പുനാവാല പറഞ്ഞു കമ്പനികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് അയച്
വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇടത് സഹയാത്രികനായ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തും കോൺഗ്രസ് വിട്ടവരെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചുമുള്ള ഭീഷണം മുഖപ്രസംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ പ്രതികരണം തന്റെ തെറ്റ് ആന്റണിയെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇരുവരും ആത്മബന്ധമുള്ള ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ് അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുകയോ ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും കറവുരുളാത്തതിനാൽ മരണം വരെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കും രാഷ്ട്രീയ വിഷം ദേഹിയോ ഭാഗ്യാന്വേഷിയോ ആകില്ല ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഭീഷണം ലേഖകനായിരുന്ന താനും അതിൽ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ ഓർമ്മ റേഷൻ കടകളിലെ ഇ പോസ് യന്ത്രങ്ങൾ കേടായാൽ കാലക്ഷം രൂപയിലേറെ വ്യാപാരി പിഴ നൽകണമെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം യന്ത്രം മാറ്റി പുതിയത് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴ തുക യന്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തകരാറായാൽ അവ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മാറ്റിവെച്ചാൽ എണ്ണായിരം രൂപയിലേറെയാണ് വ്യാപാരി ചെലവാക്കേണ്ടത് കാർഡ് ഉടമകൾ വിരൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ മൂഡ്യൂൾ തകരാറായാൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ നൽകണം യന്ത്രത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന തുക ഇനം തിരിച്ച് അവരെ അറിയിച്ചു ട്രഷറിയിലാണ് തുക അടയ്ക്കേണ്ടത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കേടുപാടുകൾക്ക് തുക അടയ്ക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നിരക്ക് പ്രകാരം ഈടാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ ഏറെ റേഷൻ കടകളിൽ ഇ പോസ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്താറ് എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് തേടി എൽ ഡി എഫ് അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്ന് സി പി ഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ സി പി ഐക്ക് കുറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നും അത് പതിനാറ് വരെ ആകാമെന്നുമാണ് കണക്ക് മണ്ഡലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഔദ്യോഗിക വിശകലനത്തിനായി നിർവാഹക സമിതി യോഗം നാളെ ചേരും കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തേഴ് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു സമീപകാലത്തെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരുന്നു അത് ഇത്തവണ അത് ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സി പി എമ്മിനും അത് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് പ്രകടനം ഇത്തവണ ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കാമെന്നുമാണ് സി പി ഐയുടെ വിശകലനം ഇത്തവണ ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റിലാണ് സി പി ഐ മത്സരിച്ചത് മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവരെ മാറ്റി പൊതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം തിരിച്ചടിയായോ എന്ന ആശങ്ക സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമാണ് ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പൊതു പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവധി കൊടുത്ത് പാർട്ടി തലയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത് പതിനെട്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ കാനം നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സി പി ഐക്ക് പതിമൂന്ന് സീറ്റാണ് ലഭിച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് അന്ന് അധികാരത്തിലേറിയത് കനറ ബാങ്ക് കണ്ണൂർ കൊത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായിരുന്ന കെ എസ് സ്വപ്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്താൽ ബാങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് വനിതാ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്തു ഇതു സംബന്ധിച്ച് കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറി സംഭവത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ സ്വപ്നയെ ജില്ലയിൽ നിരവധി ശാഖകളുണ്ടായിട്ടും തൊക്കിലങ്ങാടി ശാഖയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ അവർക്ക് തൃശൂരിൽ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടും നിയമനം നൽകിയില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ബാങ്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനിയന്ത്രിതമാകാതിരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതിയുടെ മാതൃകയിൽ സമിതി ഉണ്ടാക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് തിരികെ എത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതും നടപ്പാകാതെ വരികയും കളക്ടർമാരും എസ് പിമാരും വ്യത്യസ്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാവും ഓൺലൈനായി അവലോകന യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്ര
പ്രശ്നമല്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും മാസ്ക് ധരിക്കണം ഓട്ടോറിക്ഷയിലും കാറിലും ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ രണ്ടുപേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ കാറിൽ കൂടുതൽ പേരെ അനുവദിക്കും കഫ്യൂ സമയത്ത് പൊതുഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര യാത്ര അനുവദിക്കില്ല കെ ടി ജലീലിന്റെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും മുഖത്തേറ്റ പ്രഹരമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ നാണം കെട്ടാണ് ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് ജലീൽ രാജിവെച്ചത് ജലീലിന്റെ ബന്ധുവിനെ നിയമിക്കാൻ തസ്തികയുടെ യോഗ്യതയിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി വിധി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കുറ്റപത്രം കൂടിയാണ് ധാർമ്മികത അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഉൽപാദനത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് യു എസിലെ ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരോധനം നീക്കണമെന്ന ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും യു എസ് അറിയിച്ചു കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർ പോലും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യു എസിലെ ഉന്നത ആരോഗ്യ സമിതി പൌരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് പോലും കോവിഡിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ ബാധിക്കാനും അവ പടരാനും ഇടയുണ്ടെന്ന് യു എസിലെ സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യാത്ര ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം മറ്റ് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണമെന്നും സി ഡി സി ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്ഭുതം ബാധിച്ച മുഴ നീക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ രോഗിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ മുടി വളർന്ന സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് പരിശോധിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കാണ് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഉത്തരവ് നൽകിയത് കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി സ്റ്റീഫനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒമ്പതിന് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായത് വായ്ക്കുള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഭാഗത്ത് കീഴ്ത്താടിയിലെ ചർമ്മം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് കാരണം രോമ വളർച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് പരാതി ഡോക്ടറെ അനുകൂലിച്ച് ആർ സി സി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിനെ നിയോഗിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടത് മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിദഗ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വായ്ക്കുള്ളിൽ പകരം ചർമ്മം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച രോമ വളർച്ച സ്വാഭാവികമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യമെങ്കിൽ രോഗിയെ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണം എട്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം വായ്ക്കുള്ളിലെ രോമ വളർച്ച കാരണം ആഹാരം കഴിക്കാനോ ഉമിനീരിറക്കാനോ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സ്റ്റീഫൻ പരാതി നൽകിയത് തലസ്ഥാനത്തിന് കുടിവെള്ളം നൽകുന്ന കരമനയാറ്റിലെ ജലത്തിൽ പി എച്ച് മൂല്യം വളരെ കുറവാണെന്നും അമ്ലാംശം വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജലത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവും കുറവാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് നദികളിൽ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ കണ്ടെത്തിയതും കരമനയാറ്റിലെ ജലത്തിൽ തന്നെ ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ചാണ് മലിനീകരണ തോത് ട്രിബ്യൂണൽ കണക്കാക്കിയത് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് കരമനയാറ്റിലേത് അഞ്ചു മാത്രം അമ്ലാംശം കൂടുതലായ വെള്ളത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന വിഷലോഹങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിലുണ്ടാകും വെള്ളത്തിന് പുളിപ്പും ഉണ്ടാകും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കരമനയാറ്റിൽ മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു പൊങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും ജലത്തിലെ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ഫലം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ആറ് സാമ്പിളുകളാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ശേഖരിച്ചത് വെള്ളത്തിൽ ഡ്രെയിനേജ് കലർന്നതായും സംശയിക്കുന്നു കരിമീൻ ഉൾപ്പെടെ ചത്തു പൊങ്ങി അടിത്തട്ടിലെ ചെറുമീനുകൾ ചത്തിട്ടില്ല തമലം ചുള്ളമുക്ക് പാപ്പനങ്കോട് പാറയിൽ കടവ് കരമന ഹരിതനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത് വെള്ളത്തിൽ എണ്ണ കലർന്ന പാറയും നിറവ്യത്യാസവും
എന്നിവയാണ് കോവിഡ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ കോവാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് മുംബൈയിലെ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യം മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയത് അന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പി എം കെ നേതാവ് അൻപുമണി രാമദാസിന് സ്വകാര്യ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികളുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധമാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നീക്കമുണ്ടായെങ്കിലും വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വെക്കായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായ പ്രതിമാസം അഞ്ചു കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണ ശേഷിയുള്ള ചെങ്കൽപ്പെട്ടിലെ എച്ച് പി എൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാക്സിൻ കോംപ്ലക്സിൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസർ മാത്രമാണ് നൂറേക്കറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമാണ് പിഴ ഈടാക്കുക പൊതുപരിപാടി തുറസ്സായ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നൂറ്റിയൻപത് പേർക്കും അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കും പങ്കെടുക്കാനാണ് അനുമതി നിരോധനം ലംഘിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴയിടാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് ബാധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അനാവശ്യമായി പ്രവേശിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അനാവശ്യമായി വാഹനവുമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഹോട്ടലുകളും കടകളും രാത്രി ഒമ്പതിന് അടയ്ക്കണം ഹോട്ടലുകളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മൂവായിരം രൂപ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫീസ് മാൾ തുറന്ന് പ്രവേശിച്ചാൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് കട ഫാക്ടറി വ്യവസായ സ്ഥാപനം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവോ ആയിരം രൂപ പിഴയോ രണ്ടും കൂടെയോ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് ഒരു സമയം പരമാവധി ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുകയോ അവർ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കുകയോ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ കോവിഡ് രോഗം സംശയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനുള്ള ചട്ടം ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്താൽ രണ്ടായിരം രൂപ അനുമതിയില്ലാതെ ഗേറ്റ് ടുഗതർ ധർണ പ്രതിഷേധം പ്രകടനങ്ങൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൂട്ടം ചേരൽ എന്നിവ നടത്തിയാലോ പരമാവധി പത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുകയോ അവർ തമ്മിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൂവായിരം രൂപ പിഴ കടകളിലും മറ്റു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു സമയം പരമാവധി ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ കടയുടമ സാനിറ്റൈസർ നൽകാതെ ഇരുന്നാൽ മൂവായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വാക്സിനേഷൻ നയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത് നയം പിന്തിരിപ്പിനും വിവേചനപരവുമാണെന്ന് കോൺഗ്രസും പൊള്ളയും വസ്തുതകളില്ലാത്തതുമാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചു അസമത്വമുണ്ടാക്കുന്നതും അവധാനതയില്ലാത്തതുമാണ് നയമെന്ന് സി പി എം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേത് വാക്സിൻ അസമത്വ തന്ത്രമാണെന്നും വിതരണമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലുള്ളവർ സൗജന്യ വാക്സിൻ ഇല്ല വില നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇടനിലക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു അവശ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ഉറപ്പുമില്ല രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പുതിയ വാക്സിൻ നയമനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും ആരോഗ്യ മുൻനിര പ്രവർത്തകർക്കും കുത്തിവയ്പ് നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പണം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പി ചിദംബരം ജയറാം രമേശ് അജയ് മാക്കൻ എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തെട്ടായ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കുത്തിവയ്പ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ക്രൂരമാണ് വാക്സിൻ വില സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വില നിശ്ചയിക്കാത്തതും അനാരോഗ്യകരമായ വില പേശലിലും ലാഭമുണ്ടാക്കലിലും എത്തിക്കും ചെറു വരുമാനം മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച വൻ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒളിച്ചോടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമമാണ് പുതിയ നയമെന്ന് സി പി എം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് വാക്സിൻ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു വർഷമായിട്ടും കേന്ദ്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ജീവൻ രക്ഷാ വാക്സിൻ വാങ്ങുന്നത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായമാണിതെന്ന് സി പി എം കുറ്റപ്പെടുത്തി സം
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വാക്സിൻ നൽകുകയും വേണം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക ബാധ്യത വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും പൊതുവിപണിയിലേക്ക് പ്രത്യേക കോട്ട അനുവദിക്കുകയും അതിന് താങ്ങാവുന്ന വില നിശ്ചയിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളി ബന്ധു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയതിനാൽ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതായിരുന്നു ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു കാരണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ജലീലിന് സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പി ബി സുരേഷ് കുമാറും ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബുവും അടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ജലീലിന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളി ലോകായുക്ത അതിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ജലീലിന്റെ ഹർജി തുടക്കത്തിലേ തള്ളുകയാണെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജറായി ബന്ധുവായ കെ ടി അദീബിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് കെ ടി ജലീൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവും സുജനപക്ഷപാതവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടത്തി എന്നായിരുന്നു ലോകായുക്തയുടെ കണ്ടെത്തൽ കെ ടി അദീബിനെ നിയമിക്കുന്നതിനായി മന്ത്രി ഇടപെട്ട് ജനറൽ മാനേജറുടെ യോഗ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരണം ലോകായുക്ത റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് യോഗ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം കെ ടി ജലീലിന്റേതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യോഗ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കോർപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന ലോകായുക്തയുടെ കണ്ടെത്തലും കോടതി ശരിവെച്ചു ആദ്യം മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന കെ ടി അദീബിന്റെ അപേക്ഷ പിന്നീട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചത് കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശയില്ലാതെയാണെന്ന് ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ആട്ടിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാട്ടിറച്ചി വിൽക്കുന്നവരും വില കുറഞ്ഞ ഇറച്ചി കൂട്ടിക്കലർത്തി വിൽക്കുന്നവരും ഇനി കൈയോടെ കൊടുക്കും ഇറച്ചിയിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് ജനിതക ഘടന വിശകലനം ചെയ്ത് ഏതു മൃഗത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി വന്യജീവികളുടെ ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ അതും കണ്ടെത്താം കൃത്രിമം തെളിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പ് എറണാകുളം മരടിലെ സ്റ്റേറ്റ് ലബോറട്ടറി ഫോർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മറൈൻ ആൻഡ് അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇറച്ചിയുടെ ഇനം തിരിച്ചറിയാൻ പുതിയ സംവിധാനം വില കൂടിയ മാംസത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ കലർത്തി വിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ എം ദിലീപ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കും ഇറച്ചി സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകാം പതിനായിരം രൂപയാണ് പരിശോധന ഫീസ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഫലം ലഭിക്കും ഈ സംവിധാനം നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് മരടിലേതെന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ റജി വർഗീസ് ജോർജ് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഡോക്ടർ മഞ്ജു സോമൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ സൗകര്യമുള്ളൂ ഇറച്ചിയിൽ കൃത്യമത്വം കണ്ടെത്തിയാൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ അമ്പത്തിമൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കാം പരമാവധി അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ പിഴ ചുമത്താം നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തി എന്ന വകുപ്പാണ് ചുമത്തുക കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന മാട്ടിറച്ചിയിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരാതികൾ വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആട്ടിൻപാലിൽ മാട്ടിറച്ചി മുക്കി വെച്ച് വിൽക്കുന്നതും ആട്ടിറച്ചിയിൽ മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചി ചേർത്ത് വിൽക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി അതേസമയം കോടിയിറച്ചിയിൽ വില കുറഞ്ഞ ഇറച്ചി കുട്ടിക്കലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കൃത്രിമത്വം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഏഴു സീറ്റുകളിൽ ഉറച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ കെ പി സി സിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു ജില്ലയിലെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും ബൂത്തുതല കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ ബി ജെ പി ജില്ലയിൽ ഒരിടത്തും വിജയിക്കില്ലെന്നും ഡി സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പാർട്ടിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളായ അരുവിക്കര കോവളം തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തവണയും മികച്ച വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാറശാല വർക്കല നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകുമെന്നും വാമനപുരത്ത് അട്ടിമറി വിജയം നേടാനാകുമെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം കണക്കുകൂട
ഇവിടെ മുൻതൂക്കം നേടും വർക്കലയിൽ ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമാകും സംഘടനാപരമായ വീഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാമനപുരത്ത് പെരിങ്ങുമല പാങ്ങോട് നന്ദിയോട് വാമനപുരം ആനാട് പനൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ലീഡ് നേടാനാകും ആനാട് ജയന്റെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും യു ഡി എഫിനെ തുടച്ചതായി പാർട്ടി കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ചിറയൻകീഴിലും കട്ടാക്കടയിലും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടിയത് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിൽ പ്രചാരണത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം എത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സംവിധാനം ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ അതിശക്തരായ പന്ത്രണ്ട് ക്ലബുകൾ സൂപ്പർ ലീഗിന് രൂപം നൽകിയതോടെ ഫുട്ബോൾ ലോകം ചൂടേറിയ ചർച്ചകളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലുമാണ് ക്ലബുകളുടെ നീക്കം സാമ്പത്തികം മുന്നിൽ കണ്ടെന്ന വാദമാണ് ഫിഫയും യു എ ഫയും ഉയർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഫുട്ബോളിന്റെയും ക്ലബുകളുടെയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ നീക്കമെന്ന സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ അണിയറയിലുള്ളവർ പറയുന്നു ഇരുവിഭാഗം നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഫുട്ബോളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകളും നിയമയുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബുകൾ ഒരു വശത്തും ഫിഫ അടക്കമുള്ള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ മറുവശത്തുമായി അണിതരുന്നപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാതയിലേക്കെത്തി അനുരഞ്ജനം സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാകും സംഭവിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന ആശയവുമായി പന്ത്രണ്ട് വമ്പൻ ക്ലബുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ ഫുട്ബോളിലെ പ്രണാധിപത്യം അതിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് തുറന്നു കാട്ടുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാരണമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ഉയരുന്ന കടക്കണിയുമാണ് ക്ലബുകളെ പുതിയ ലീഗ് എന്ന ആശയത്തിലെത്തിച്ചത് പുതിയ ലീഗ് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഫിഫയും യു എ ഫയും യൂറോപ്പിലെ ലീഗുകളും ഡിലോയിറ്റിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കോവിഡ് കാരണം ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി ആരാധകരിലും വരുമാനത്തിലും മുൻനിരയിലുള്ള ബാഴ്സലോണയുടെ കടബാധ്യത പതിനായിരം കോടിക്ക് മുകളിലാണ് യൂറോപ്പിലെ വമ്പന്മാരായ ചെൽസി റയൽ മഡ്രിഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് യുവൻസ് ടോട്ടനം ഇന്റർ മിലാൻ തുടങ്ങിയ ക്ലബുകൾക്കും ശതകോടികളുടെ കടബാധ്യതയുണ്ട് കോവിഡ് കാരണം മത്സര ദിനത്തിലെ വരുമാനത്തിലും ടെലിവിഷൻ വരുമാനത്തിലും ഇടിവുണ്ടായി സൂപ്പർ ലീഗ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഓരോ ക്ലബിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയോളം രൂപ ലഭിക്കും ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സ്ഥാപക ക്ലബുകൾക്ക് ലഭിക്കും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിലെ എൻ ബി എ മോഡൽ നീക്കമാണ് ക്ലബുകൾ നടത്തുന്നത് ശക്തമായ ആരാധക വൃന്ദവും പാരമ്പര്യവും വൻകിട താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമാണ് ക്ലബുകളുടെ കരുത്ത് സൂപ്പർ ലീഗുമായി സഹകരിക്കുന്ന ക്ലബുകളെ മാറ്റി നിർത്തി ഫിഫയ്ക്കോ യു എ ഫയ്ക്കോ മറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾക്കോ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല യുണൈറ്റഡും ലിവർപൂളും സിറ്റിയും ചെൽസിയും ആഴ്സണലും ഇല്ലാത്ത പ്രീമിയർ ലീഗും ബാഴ്സയും റയലും അത്ലറ്റിക്കോയും ഇല്ലാത്ത ലാലികയും എളുപ്പത്തിൽ തകർന്നു പോകും ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനും പി എസ് ടിക്കും അധികകാലം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിർക്കാനും കഴിയില്ല ക്ലബുകളുടെ നീക്കം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുള്ള വിലപ്പേശലായാണ് അസോസിയേഷനുകൾ കാണുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടക്കമുള്ളവയിലെ വരുമാനം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ വലിയ ക്ലബുകൾ നേരത്തെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു